Das erste Mal, dass ich die deutschen Werkstätten betreten habe, war eigentlich schon im Jahr 2015. Damals noch bei einer Schulexkursion in Hellerau. Es ist dieses kleine Städtchen, was so ein bisschen ja, fast verschlafen wirkt, äh, wie aus einem englischen Film. Und das fand ich einfach sehr, sehr sympathisch. Das hat mich gereizt. Hallo, ich bin Eunike, ich bin 25 Jahre alt und ich habe 2019 ein duales Studium bei den Deutschen Werkstätten gemacht in Verbindung mit der BA Dresden. Die Deutschen Werkstätten machen individuellen Innenausbau im Luxussegment und das an verschiedenen Standorten. Wir haben eine sehr schöne Architektur, es ist hell, freundlich und sehr aufgeräumt und das macht sich, finde ich, auch bemerkbar dann in der täglichen Arbeit. Ich bin Ole und ich bin jetzt seit neun Jahren bei den Deutschen Werkstätten. Ich habe 2014 hier meine Ausbildung angefangen und danach noch drei Jahre in der Produktion gearbeitet als Geselle und bin jetzt gerade im sechsten und letzten Semester von meinem BA-Studium Holztechnik. Ich habe mich für das Studium entschieden, um meinen fachlichen Horizont noch ein bisschen zu erweitern und um mich vorzubereiten, hier in der Firma noch andere Aufgaben zu übernehmen außerhalb der Produktion. Ich habe mich für das Studium BWL Industrien entschieden. Das heißt, ich war wirklich vorrangig im kaufmännischen Bereich tätig. Ich habe mir vor allen Dingen die Finanzbuchhaltung angeschaut. Ich war aber auch im Personal, ich war im Controlling. Es ging darum, wirklich das gesamte Geschäft und eben auch diese, ja, die Unternehmenskultur zu verstehen. Das Studium macht Spaß. Es gibt einen äh, großen Praxisbezug, das ist schön. Man ist immer drei Monate in Blöcken in der Uni und dann wieder drei Monate im Betrieb. Und hat dadurch einen guten Bezug zu dem Praxispartner und dem, was da passiert und kann dann die Sachen, die man in den Semestern so lernt, auch schon gleich umsetzen und anwenden. Meine Erfahrungen als Studentin würde ich so bezeichnen, dass ich immer das Gefühl hatte, ich werde wertgeschätzt und auch Hinweise, die ich vielleicht zu bestimmten Prozessen oder eben auch Programmen habe, sind immer gut angekommen. Ich habe äh, relativ kurz nach Beendigung meiner Lehre das erste Mal an einem großen Workshop hier teilgenommen mit Fertigungsmeistern und äh, Mitgliedern der Geschäftsführung und ich bin da mit dem Gefühl rausgegangen, dass das schon was Besonderes ist, dass man die Möglichkeit hat und dass einem da überhaupt zugehört wird in der Position, die ich da noch hatte. Etwas, was mir am Anfang schon besonders aufgefallen ist, ist ja eine Hingabe zu Kunst. Wir haben äh, regelmäßig Ausstellungen, Werkstättenkonzerte. Wir haben in den Büroräumen Kunstwerke hängen, äh, was eben nicht nur ein angenehmeres Arbeitsklima schafft, sondern eben auch so dazu anregen soll, eben nicht immer nur in den starren Strukturen zu denken, die man vielleicht aus dem Arbeitsalltag kennt. Wir haben in unserer Arbeit einen starken Manufakturcharakter, was dazu führt, dass wir im Vergleich zu anderen Betrieben in unserer Branche mehr Abwechslung haben in den Aufträgen, die wir bearbeiten und auch in den Aufgaben für die einzelnen Personen und weniger repetitive Tätigkeiten. Ich bin inzwischen auch fest angestellt und arbeite jetzt seit Oktober 2022 im Unternehmenscontrolling. Wir arbeiten gut zusammen, wir halten zusammen und ja, es macht mir viel Spaß. Ich habe mich entschieden, nach dem Studium bei uns in die Konstruktion zu gehen und auch die Projekte weiter als Moderator zu unterstützen und bin gespannt, was dann sich in den nächsten Jahren noch entwickelt. Mich fasziniert, dass wir hier mit fast 400 Leuten auf so einem handwerklichen Niveau arbeiten und immer wieder spannende neue Projekte machen und mir ist in den letzten Jahren, seit ich hier bin, keinen Betrieb begegnet, wo ich Vergleichbares gesehen habe. Die Art des Zusammenarbeitens, der Standort in der Gartenstadt Hellerau, das Engagement für Kunst und Kultur, die Fürsorge für die Mitarbeitenden, das alles macht die deutschen Werkstätten als Arbeitgeber attraktiv. Und deshalb arbeite ich auch gerne hier.